幸亏猪哥哥给了我这张地图。我得把这些金银盘子全都带走，带到明珠谷，给我的姐妹们。都是皇上用的东西，太棒了！快快快行了，你还要都拿走？我、啊，是你啊？谁啊？我跟你不熟，别跟我套近乎啊！哎，是我。哎，啊，啊，是你呀、啊！怎么是怎么？啊，我记起来了，我记起来了。嘘，啊，是。我们换个地方说。走走走走。哎，我的东西，我的东西。啊。在，要不然我就被抓了。不过你到底是谁啊？我怎么会在皇宫看见你呢？而且你对皇宫的地形如此熟悉。我呀，我我是这个宫里的御前侍卫，所以啊，我对这个皇宫啊特别熟悉。你在宫里当差啊？怪不得那个说话斋的老板不肯跟我透露你的身份呢。原来如此啊！小兄弟，还是你说的对。有缘自会相见，没想到这么快我们又见面了。是啊。哎，对了，你这么晚进宫来做什么呀？哎呀，别提了，要多倒霉有多倒霉。我在路上走得好好的。在宫里会有奸细，但没有想到他居然如此放肆，胆敢公然勾结内奸，真是不把皇上放在眼里。还是小皇帝无能呗，这拉屎的呀，居然被吃屎的欺负。嗯、小兄弟，嗯、你这话未免也太糙了吧？话糙理不糙啊，我说的都是实在话。如果这个皇帝是个英明君主的话，那怎么可能任由鳌拜这么嚣张跋扈呢？小兄弟啊，你想的太简单了。这皇上啊，年少，刚亲政不久，要整顿朝纲，自然是需要时间的。而且，他确实想做出一番大事，要不然的话，他也不会派我乔装打扮，在宫外打探消息了。快
不得你在酒楼花钱这么阔气，原来是奉旨花钱啊！嗯，<笑>你这个差事不错啊！哎，我都跟你聊饿了，还好我在御膳房拿了点吃。啊、哎嗯，这样，我带你去一个特别安全的地方，慢慢吃。去哪里啊？哪儿啊？你跟我来就知道了。哦。可是，这御厨做的就是不一样，不光做的好看，吃着也香哈。那当然，能侍奉皇上的御厨，那都是天下第一的大厨子。哎，你不是说你是皇上的心腹侍卫吗？嗯，那你是他的御前侍卫，你想吃什么可以找他恩赐啊。那干嘛半夜三更的去御膳房偷吃的？我哪是偷偷去吃啊？我那是光明正大的去吃。你要不是为了掩护你，我哪会被那些相熟的侍卫追得满宫跑啊？嗯，嗯，怎么？不对啊，这两种糕里面掺了不同的香料，会使人慢性中毒的。中毒？嗯，你别开玩笑了，怎么可能呢？这些糕点是皇上最喜欢吃的，而且皇上平时进膳的时候，都是有专门的人用银针试过的，也有专门的人试吃，怎么可能会有毒呢？真的，这里边的香料性热，而这个糕点里面的香料性凉，两种单独食用不会中毒，但是混在一起长期食用就会使人中毒，并且可以使人心智受损。你没开玩笑啊？干嘛？别动，我来给你把把脉。这位小兄弟，你的脉象已经显示你慢性中毒了。那个替皇上试吃的人，不会就是你吧？那，哎，实不相瞒，其实呢，是皇上和我最近都感觉到身体不适，所以呢，特意让我来御膳房求证一下。原本呢。我是不相信宫里的太医，所以想取几样食材拿到外面去给宫外的名医看看。嗯，一开始见到你在那儿的时候，我以为啊你是下毒的人，派来毁灭证据的。后来看到你毫无顾忌的大吃大喝，然后又跟我说了这些话，到现在我才相信你。嗯，遇到本李大侠李一欢算你运气，知道吗？李一欢。姓李名一欢，这名字挺好听的。那当然了，我不仅名字好听，还会识毒，并且还会解毒呢。那我和皇上的毒能解吗？哎呀，你和皇上的毒嘛，解是可以解，不过这药材配起来比较难，而且这药材价格不菲啊。钱不是问题，你想要多少，我给你多少。好，三日以后。在第一酒楼，我带着解药，你把药钱给我。这个药钱嘛，十两黄金。没问题，我看也不必等到三日以后。我这边预班着，肯定不止十两黄金。你先拿去吧。哇，果然是个好班子啊！你就这么把班子给我了，你也不怕我骗你、啊？我相信你。虽然我们两个相识不过一日，但是我能看得出来。你是一个有本事的人，只要是有本事的人，都不会因为钱财而背信弃义的。有眼光，我是个有本事的人，我的本事不光这些，还有很多呢。以后有机会慢慢让你见识啊。嗯，好啊。不过呢，刚才在御膳房咱们两个交手的时候，我发现你的武功啊，其实比我好不到哪儿去啊。嗯，没本事的人才会靠蛮力。像我们这种有本事的人是靠这里，知道吗？再说了，我就是一个江湖小贼，我这点本事也足够了。但是你是御前侍卫啊，那你这三脚猫的功夫怎么当的御前侍卫？哎，你跟我说实话，是不是你投了个好胎，有了个好爹，才让你当上御前侍卫的？呃，嗯，嗯，师傅小满，我确实是投了个好胎。有个好爹，我祖上啊是八旗的贵族，我能随侍皇上，也都是我们家里人帮的忙。任人为亲
。这康熙小皇帝啊，果然不是什么明君啊。哎，也就是你啊，说这样的话，要别人说这样的话呢，我早就拉他去见官了。不过呢，你虽然言语上对皇上不敬，但是我能看得出来，你心思不坏。你这个小兄弟吧，通情达理。仗义疏财，我决定了，你这个朋友我交定了。哎呀，来，今天高兴喝酒。我这壶底的酒可不是一般的酒，这个酒呢是我在山里发现的野山葡萄酒，也不知道哪位仙人何年何月何日酿造的，总之特别好喝。你别以为你是皇上的小跟班。吃惯了好多玉石，好多玉酒，就不把我这个酒当回事儿了。我这个酒啊，可比你那些玉酒好喝多了。嗯，爽，尝尝。嗯，怎么样？啊，是好酒啊，是吧？嗯嗯嗯，多喝点。小兄弟，嗯，你是哪儿的人啊？为什么要进京啊？啊，我呀，我就是一个江湖游侠。我进京呢，就是来看一看京城有多繁华，吃遍京城的美食。二呢，我是想找一些珍贵的药材，配一款冰肌雪肤养颜膏，给我姐姐脸上疗伤。嗯，你姐姐的脸怎么了？哎呀，别提了，一说到这事儿吧，我就特别内疚。小的时候啊，我背着大人，拉着我姐姐去山里玩。哎，妹妹，咱们回去吧。平日里师傅们都不让咱们上山玩，说山里有野兽，那是他们吓唬咱们呢。走吧。哎呀，哎呀，走啦。姐姐脸上就落下了伤痕。我义父是个名医，他说要想治好我姐姐脸上的伤，就得用稀有的药材配成一副冰肌雪肤养颜膏。但我们家比较穷，这些药材一直凑不齐，所以我就想啊，什么时候能把我姐姐脸上的伤治好就好了。我姐姐可是个大美人，但就是因为脸上的伤让她变得很自卑，所以我希望我能早日帮她配齐这些药。治好他脸上的伤，所以你刚才不跟着那辆马车出宫，不是为了进御膳房偷吃东西，而是为了找太医院，去找那些能治好你姐姐脸上伤的药。对啊，本来我想先饱吃一顿再去太医院的，没成想。你是个重情重义的人啊，我喜欢你的性子。嗯。哎，你多大？我呀。我是顺治十二年五月初四生的。五月初四？啊，真的假的呀？真的。太巧了，我也是五月初四。啊，只不过我是顺治十一年的，比你大一岁。这么巧啊！哎，你说咱们两个一日之内相逢了两次，我觉得咱们这个缘分匪浅呀。不如我们今天指月为誓，结拜为兄弟，如何？从来没有人想着跟我结拜的。不过，我以前老看古书上说。那些古人们结拜好像挺有意思的。当然了，我也一直想这么做来着，可惜一直没有遇到合适的人。既然你我这么有缘，那就结拜吧。我长你一岁，我做大哥，你是小弟。哎，不行不行，岂不闻古人有云：“闻道有先后，术业有专攻。”咱们既然结拜，就不能以庸俗的年龄论长幼，咱们得看谁的见识广，本事强。刚才你也说了。我的见识广，本事强，所以我是大哥，你是小弟，这这也行啊？当然了，如果你觉得不行的话，再来打一架，谁赢了谁是大哥。不打不打不打，行，居然还有人想当我的大哥，行，你是大哥，我是小弟，好了吧？嗯，嗯。
里一欢。五龙三，今日对着月亮发誓，结为异性兄弟。从今往后，有福同享，有难同当，永不背弃。同生共死，同甘共苦，如有为誓，天打雷劈。大哥请，小弟请。<笑>啊，对了，我们现在都结拜了，以后不能骗你了，要不然会天打雷劈的。大哥，你说什么呢？你可真是个小白兔！我之前说那个解药需要十两黄金，其实只需要十个铜板。我跟你结拜了，所以自然不能骗你了。哦，还有这个玉扳指，还给你吧。我是刚开始看你那么有钱。所以想顺便敲敲你的竹杠，不过现在咱们都结拜了，我就不能再骗你了，我得讲义气啊！大哥果然是个性情中人，不过我们刚刚对着月亮发誓，要有福同享，有难同当。小弟的东西呢，就是大哥的东西。这个玉扳指，大哥你就好好收着吧。这个东西啊，小弟多的是，古笔画画。当真啊？当真，我们刚刚发过誓的，你总不想让小弟被天打雷劈吧？像你这样的小白兔，行走江湖不得被人炖了给烤了吃啊！不过你放心吧，现在有大哥在，大哥保护你。<笑>行，那日后小弟就多仰仗大哥观察了。放心吧，乖啊。别大惊小怪的了，你看我，不是挺好的吗？什么事都没有啊！哎哎，你知不知道，大家为了找你一宿都没睡，各个据点也都派了人，满北京城都找你。凡师妹到现在都没回来。一欢，姐姐，你急死我们了！哎呀，对不起嘛，我没想到我一夜未归，大家这么兴师动众的。欢妹，你要注意自己的身份，如果你出了事，整个联盟会不惜一切代价去救你。如果因为你牺牲了那么多无辜的性命，你心里过意的去吗？我知道了，猪哥哥，我错了，我下次再也不这样。不过，你们知道我去哪儿了吗？去哪儿了呀？紫禁城。你不是跟我说去庙会了吗？嗯，是啊，我事先去的庙会。我去的庙会以后，我还去紫禁城溜达了一圈嘛。我不光进去了，你们猜我看到了谁？我碰到了皇上的御前侍卫龙三，我还跟他结拜了呢。啊！我我就知道你们不信我，给我。哇！看看看看，没骗你们吧？我不光跟他结拜了，我还成了大哥了呢。他居然认我当大哥。我从小到大都是最小的，没想到我现在成大哥了。<笑>原来龙三就是康熙的御前侍卫，是替他在外面打探消息的，怪不得出手那么阔绰。花妹，你要多跟龙三联系，要挑起康熙跟鳌拜的内斗，也许龙三就是一个重要的突破口。没错，你昨晚不是正巧碰见鳌拜勾结内奸吗？这样一来，小皇帝肯定就更加记恨鳌拜了。可是我跟龙三都结拜了，他是我兄弟啊，我们已经发誓了，有福同享，有难同当。我这样做是不是有点不厚道？花妹，情有轻重，义有大小，江湖情义固然重要，但那是小情小义。联盟光复大明，那才是大义。嗯，嗯，一欢，你要相信咱们这些从小一块长大的兄弟姐妹，可不能被刚认识的人。给迷惑了呀！那好吧，我听你们的。皇上头晕的毛病可好些了？略好些了。嗯。只是，皇祖母，你们都退下吧，和皇后唠些家常。下去。是。
现在你可以放心的说了，皇上这头晕的毛病，可是有什么古怪？是有人在皇上的饮食中下了毒。下了毒？那太医院的人回话说，皇上患了风疾。哀家也奇怪，皇上啊，从小就习武。身子骨健壮着呢，又正当年少，怎么可能患上风疾呢？这一定是有人做了手脚，下的什么毒啊？是否危及到生命、啊？皇祖母放心，倒不是什么要命的毒药，只是两种药性相克的草药，长期服用会引起心悸和头晕，无法理证。明白了，竟有人如此胆大包天。肆无忌惮，这在朝里找不出第二个。想必他是看上皇上长大成人了，却不甘心还政于皇上，居然不惜铤而走险来毒害皇上。皇祖母，那个狗奴才已经如此大胆，那可如何是好？如今恐怕也只有您老人家。能想办法来压制他了。哎，哀家老了，忠心于哀家的那些老臣们，病的病，老的老，死的死，都指望。给你的，怎么煎怎么服务都写好了，一个月之内按我说的做，保你跟皇上体内的毒全部消除。多谢大哥，小小意思，不用客气的。哎，对了，大哥，嗯，你为你姐配的那个养年膏需要的药材也写一份给我，我回头啊帮你去太医院取去。真的，谢谢龙小弟。自家兄弟，你跟我客气什么呀？哎、啊，对了，你们查到那个给皇上下毒的人了吗？虽然没有确凿的证据啊，但是也猜到了七八分。会不会是那个中堂大人鳌拜啊？他那天说让宫里的内侍给皇上进补，是不是就是给皇上下毒啊？大哥，这外面人多嘴杂的，咱们好久才见一次。今天啊，我们只谈美食，不谈国事。对对对，美食当道，其他的靠边去吧，吃吧。嗯。<笑>嗯，好吃。哎，大哥，嗯，我送给你的那把古扇子呢？那把扇子啊，太贵重了，我不敢拿着，所以呢，改明我给他当了，兴许能换好多钱呢。大哥，嗯，那把古扇是我阿玛赠给我的，对我来说意义非凡。我和大哥呢，一见如故，很是投缘，所以把它转赠给大哥。没想到你却想把它拿去当换钱。我说错话了吗？别生气啊，龙小弟，您放心吧，那把扇子我会好好保存着，我绝对不会把它卖了。嗯，如果丢了的话，那我就出门被雷劈，下河被水淹死。你也不用发这么多的誓啊，只要你心里有小弟就好了。哎呀，龙小弟，你不知道，你是贵族家的小公子，而我呢，从小出生在一个穷乡僻壤的山谷里面。全谷的人呢，连一件像样的绸衫都没有。每当过年啊，所有的人分一头猪吃。来到京城以后呢，我觉得京城好繁华呀，我特别想努力赚钱，把这些钱都带给乡亲们，让他们过几天好日子。大哥，以后呢，要是缺钱的话，你就来找小弟我，小弟别的忙帮不上。银钱这方面啊
，很是方便。只是，大哥千万别再把我送给你的东西拿去卖了换钱。哎，那可不行。虽然你是我兄弟，但是你已经帮我很多了，我可不能再让你帮我了。我要自己赚钱。我知道，大哥这个人呢、啊，表面上看上去放荡不羁，其实啊，还是很有原则的。我的龙小弟也不错嘛，仗义疏财，通情达理，<笑>最主要的，大气有钱，能得到大哥这样的评赏，小弟心里甚是欢喜啊！来，喝一杯。<笑>